Hey friends, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number first, the Indian Constitution. आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान ये आप लोगों को पता है कि हमारे जो कंट्री है हमारा जो देश है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन रोल प्ले करता है आफ्टर फ्रीडम कि हम जब तक यहाँ पर गुलाम थे जब तक ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन था उससे पहले या तब तक तो है कि जो हम लोग उनके अधीन जो उनके रूल्स होते थे उन्हें हम लोगों को फॉलो करने पड़ते थे लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आज़ादी के बाद में हमारे देश में क्या बनाया गया कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चा कुछ लिखे हुए रूल्स कुछ रूल्स जिन्हें हम लोगों को फॉलो करने ही होते हैं जिससे क्या होता है कंट्री एक सिस्टमेटिक तरीके से रन किया जा सकता है तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या मतलब होता है उसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे डिटेल में ओके तो यहाँ पर बताया कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन के नीड क्यों होती है तो थोड़ा सा पहले मैं इसको पढ़ेंगे और मैं वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करूँगी टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है कि बहुत ऐसी कंट्रीज है आज दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है अपना संविधान है लेकिन वाइल ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो कंट्रीज हैं वो लोकतंत्रात्मिक हो लोकतांत्रिक का मतलब है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लोगों को लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं वोट कास्ट करके फिर चूज करते हैं ना दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री हो तभी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ पर जो है मोनार्की हो तो भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हर कंट्री का एक मेन जो होता है रूल सेट ऑफ रूल्स होता है एक फंक्शन होता है जिसे क्या करते हैं कि जो हमारी कंट्री होती है उसके सिस्टम को सिस्टमेटिकली रन किया जा सके यस द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेविरल पर्पज और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कई तरह के पर्पस बहुत तरह के मुद्दे जो होते हैं उनको देखकर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है फर्स्ट इन लेस आउट सर्चिन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड एंड कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लाइव इन ये देखिए कि संविधान जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है पहला तो यह है कि यह एक ऐसे डॉक्यूमेंट से और ऐसे कुछ आइडियाज़ है सर्टिन आइडियाज़ को जो है ऐसा ले करता है जिनमें आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है मतलब कुछ जो अच्छी बातें हैं जो सिस्टम है उसे क्या करता है एक रूल्स की तरह लिखता है बताता है जिससे क्या होता है जो सिटीजन्स हैं वो अपनी कंट्री को अपनी आइडियाज़ के अकॉर्डिंग और अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग बना सके बना सके का मतलब है कि एक अच्छे कंट्री की कल्पना करके और उसे रच सके उसे एक रूप दे सके है ना देन देखते हैं और पुट एन अदर वे टू कॉन्स्टिट्यूशन टैलेंस वॉट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटीज कि यह भी बताता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे सोसाइटी का हमारे सोसाइटी का जो मूलभूत स्वरूप क्या हो उसके फंडामेंटल नेचर क्या हो किस तरीके से हमारी सोसाइटी उसमें हो हमारा देश कैसे चले एज अ कंट्री यूजली मेड अप द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिहाफ दैट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज अब देखिए कई बार होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारे स्वरूप हमारे मूलभूत समाज का स्वरूप कैसा हो और हमारी कंट्री के भीतर कई जो है कम्युनिटीज रहती हैं उनके बीच कई बातें होती हैं कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं लेकिन कुछ जो होती है अगेंस्ट भी होती है कई से हम लोग कुछ इश्यूज़ होते हैं उनसे एग्री हो जाते हैं लेकिन कुछ इश्यूज़ होते हैं उनसे एग्री नहीं होते तो यहाँ पर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही हमारे देश में भी हमारे देश में भी जो होता है कि मान लीजिए जहाँ पर मेजोरिटी है वहाँ पर सौ लोग हैं सौ लोगों में से क्या होता है कि पचास 
सबसे यह सौ अस्सी लोगों ने कह दिया कि हमें तो क्या है कि वोट कास्ट करने का अधिकार इक्वल होना चाहिए लेकिन उसमें से तीस लोगों ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये एक दोनों के आइडियाज़ इन आइडियाज़ को एज अ रिटर्न सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट जो करा जाता है दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ जो है लीगली बहुत ज़्यादा अप्लाई की जाती है ये स्नैक्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड द प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन अ बेसिक ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी द गवर्न This includes not only the type of government but also an agreement and certain ideals that they all believe the country should uphold. अब देखिए बच्चों कि क्या होता है कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पूरे हमारे जितना देश है उसमें सभी एक दूसरे के विचारों से सहमत हो या एक दूसरे के मुद्दों से सहमत हो जाए भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसे रूल्स का एक सेट ऑफ रूल्स वो ऐसा बनाता है जो सभी के मतलब हमारी जो कंट्री के सभी सिटीजन्स हैं उनको मानना पड़ता है और देश को चलाने की इस सिस्टम के रूप में उसको अपनाना इम्पॉर्टेंट होता है कंपल्सरी होता है इसके ज़रिए न केवल यह तय किया जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह की होगी बल्कि उनके जो आइडियाज़ है उनके जो आइडियल्स है उनको भी एक समझ एक समझ के तौर पर विकसित करना जिससे पूरे देश में क्या हो कि रक्षा बनी रहे पूरे देश की रक्षा की जा सके पूरे देश को सेफ रखा जा सके तो इसके लिए क्या किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ओके अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है साइड में उसमें बताया है बच्चों कि जो पहले नेपाल जो कंट्री था वहाँ पर क्या था मुनारकी था वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू नहीं किया हुआ था लेकिन आफ्टर 1990 के बाद में वहाँ पर क्या हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत हो गई थी लोगों ने कुछ मूमेंट्स चला दिए थे और वहाँ पर जो मूमेंट्स चले उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पर धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन देखिए टू में अलग आया टू में अलग आया टू ऐसे करके वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बार 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 चेंज होता जा रहा है और अब फाइनली 2006 में सॉरी 2015 में यहाँ पर जो है एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसको ओवरऑल नेपाल में पूरा सब लोग मानने के लिए रेडी हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको देखेंगे लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस ग्रो थॉट एंड टू कंसिडरिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री इन द नेपाल यहाँ पर दो कंडीशन है जो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियाँ आपको दिखाएगी नेपाल की अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडियन इन द नॉर्थ जो उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल है वहाँ की ताज़ा घटनाएँ हैं जो हमारे इतिहास में बहुत ही फेमस है जो न्यूज़ पेपर्स पहले मैं पढ़ देती हूँ इसको द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इन नेपाल हैड बीन अडेप्टेड इन नाइनटीन नाइन्टी रिफ्यूज टू द फैक्ट इन द फाइनल authority in restate with the king a people's movement in the nepal fought for several decades to the establish democracy in 2006 they finally succeeded in putting and cut powers of the king ab dekhi kya tha ki jo samachar patro ke madhyam se in jo nepal ki jo do khabrein hain unko bataya gaya ki nepal ke logo ne अभी रिसेंटली में एक लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूरी दी है अब सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से कॉन्स्टिट्यूशन था तो नए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई क्यों ज़रूरत पड़ी तो इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले नेपाल में जो क्या था मुनारकी था राजतंत्र था वहाँ पर क्या होता था किंग का ही शासन चलता था और किंग ने जो कह दिया था वो ही फाइनली ओवरऑल मानना पड़ता था वहाँ का राजा जो होता था वो शासक होता था और 1990 में जो नेपाल था वहाँ का सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिद्धांत बनाया गया था और शासन उसमें भी क्या किया गया सारे शासन की सर्वोच्चता मतलब कि हेड कौन होगा किंग ही पावर पावर ऑफ द किंग वहाँ पर ये चीज़ बोल दी गई थी लेकिन इससे क्या हुआ कि लोगों में सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और नेपाल के लोगों ने कई दशक तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतलब कि डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए बहुत मूवमेंट्स करते आ रहे थे और इसी मूवमेंट्स के फलस्वरूप उन्होंने टू में 
आखिरकार उन्होंने जो किंग्स ऑफ पावर थी उसको बिल्कुल ख़त्म करने में ये लोग सक्सेस हो गए थे एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल नेपाल एज अ मोनार्की द रीज़न दैट दे डिड नॉट वॉन्ट टू द कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इन बिकॉज डिज नॉट रिफ्लेक्ट टू द आइडियाज ऑफ द कंट्री दैट दे वॉन्ट टू नेपाल टू विद एंड एंड दैट दे हैव फॉर 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 कि जो नेपाल में 2006 में उन्होंने सत्ता को नेपाल में राजा की सत्ता को ख़त्म करने के लिए कामयाबी मिल गई और नेपाल के जो लोग थे वो लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे मतलब उनका क्या कहना था कि हमें भी डेमोक्रेसी की डिमांड है और इसके लिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी और पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए उन्होंने नहीं मानना चाहते थे क्योंकि उसमें क्या था किसी भी तरह के जो आइडियाज़ जो थे प्रिंसिपल्स जो थे वो नेपाल के लिए नहीं थे बल्कि एक किंग के पावर फेवर में थे तो नेपाल के लिए वो लोग क्या चाहते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत चाहते थे इसलिए उन्होंने मूवमेंट्स किए स्ट्रगल किए अब देखिए कि क्या होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जब डिसीजन चेंज होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पर बार बार चेंजेस हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो भी चीज़ क्या होती है बहुत चेंज हो जाती है तो इसके लिए देखिए जिस तरह फुटबॉल के मैच में बहुत रूल्स बदलते ही खेल बदल जाता है उसी तरह नेपाल को भी जब मोनार्की की जगह जब डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके इसीलिए वहाँ के लोगों ने क्या किए थे आंदोलन करना शुरू किए थे और यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने टू में अपने देश के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और ऊपर के फोटोज़ में भी दिए गए अंश में लोग डेमोक्रेटिक के लिए नेपाल में जो भी स्ट्रगल हुए थे उनके बारे में बताया गया है दिख रहा है ना यहाँ पर यस yes. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सेकंड जो उद्देश्य होता है सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम वो क्या होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको तय करना राजनीतिक व्यवस्था को तय करने का मतलब है यहाँ पर बच्चों कि अगर किसी की भी एक ही एक की चलेगी तो फिर क्या होता है वो राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से सही नहीं रहेगी कि भाई राजा बन गया ठीक है यहाँ पर मैं कहती हूँ कि जो टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है हमें बताता है और क्या बताता है कि अगर एक का शासन है और वो शासन व्यक्ति के हाथ में गलत में है तो वो उसकी भी बात जो है हम लोगों को गलत लगेगी और माननी पड़ेगी लेकिन क्या है उसके हाथ में पावर है इसलिए माननी पड़ेगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सेकंड पर्पस होता है वो क्या होता है डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ऑफ द कंट्री वॉज टू बी द रूल बाय द किंग्स एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर अब जो नेपाल था उसकी राजनीतिक व्यवस्था मतलब जो पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर है ना राज्य और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी तो जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम का अहम भूमिका निभाता है अब यहाँ पर कैसे तरीके से देखिए कि अगर जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फिर वहाँ पर राजा का क्या रोल है तो उसके मिनिस्टर का क्या रोल है तो उसके लिए क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ बाउंड्रीज जो होती है कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करता है जिसमें रहकर ही आपको क्या करना होता है अपने डिसीजंस जो होते हैं देने होते हैं और दूसरों के डिसीजंस को फॉलो करना होता है इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इन अ डेमोक्रेसी चूज आर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्साइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आर बिहाफ However, there is always two possibility that choose leaders might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse their authority and be the constitution violated. Or they might misuse फिर भी इस बात की कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि ये जो लीडर है वो सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकता है और करते भी देखिए जितना ज़्यादा करप्शन है तो वो ये दुरुपयोग ही हो रहा है 
तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे बचने का उपाय क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों के लिए जो एक सेट ऑफ रूल्स मैंने एक वर्ड कहा था तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको उसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा अपने कंट्री को रन करना पड़ेगा तो इस मिसयूज ना करें ये इस तरीके से हमारे लीडर उससे बचाने का उपाय क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है इसके अलावा जो राजनेता होता है और जो सिस्टम होता है इसके दुरुपयोग में लोगों के साथ भारी अन्याय भी हो सकता है इसका एक एग्जाम्पल हम लोग नीचे जो है एक पिक्चर स्टोरी के थ्रू देखेंगे सिचुएशंस जो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है बच्चों कि जो जो बच मतलब यहाँ पर एक ऐसा इशू है कि टीचर है टीचर किसी काम से बाहर गई है और उन्होंने एक मॉनिटर है एक लड़का मॉनिटर तो उसे बोला है कि सुरेश सुरेश तुम क्लास के मॉनिटर हो और तुम क्लास को माइंड करना मैं वापस आ रही हूँ तो वो लड़का क्या होता है अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए एक अनिल नाम का बॉय है जो साइलेंटली क्लास में बैठा है लेकिन उसको क्या बोलता है कि आज मैं तुम्हारी जो है रिपोर्ट गलत रिपोर्ट तुम्हारी टीचर को दूंगा वो लड़का बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मेरी शिकायत मैम से करोगे तो उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगा और टीचर के आते ही उसने कह दिया कि मैम अनिल जो था वो मेरी बात को नहीं सुन रहा था और वो क्या कर रहा था मतलब मुझे इग्नोर कर रहा था डिस्टर्ब कर रहा था तो यहाँ पर टीचर ने उससे कहा कि अनिल तुम आज पूरी छुट्टी के बाद में क्या करोगे हंड्रेड टाइम्स लिखोगे कि मैंने मॉनिटर को तंग आगे से नहीं करूँगा तो वो अपने सफाई दे रहा वो लड़का जो है अनिल नाम का कि मैम डिड नॉट एनीथिंग कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुन रही है तो यहाँ पर देखिए पावर किसके पास है लीडर के पास है है ना लीडर कौन है मॉनिटर और वो क्या कर रहा है वो अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए टीचर को अनिल की शिकायत करता है तो यहाँ पर क्या आ गया कि वो दुरुपयोग कर लिया उसने अपने पावर का तो इस तरीके से जब इस पावर का दुरुपयोग ना हो उसके लिए क्या बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आपके कुछ नियम होते हैं कुछ रूल्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है अब इसका आगे का जो चैप्टर का पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ बाय